వై నాట్ లవ్ మీ డైరెక్ట్ నన్ను నేరుగా ఎందుకు ప్రేమించకూడదు నువ్వు అంటే ఎవరి ద్వారా ఇంకొకటి ద్వారా ఆయన ప్రేమించడం కంటే నేరుగా నన్నే ప్రేమించవచ్చు కదా అది హెడ్డింగ్ అండ్ సెకండ్ జూన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ లవర్స్ ఫ్రమ్ సూరత్ నవసారి అండ్ బజవా వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు బి విత్ బాబా బాబా గురుప్రసాద్ లో ఉన్న ముచ్చట్లే కదా మనం చదువుకునేవి జూన్ రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నాడు గుజరాత్ కి చెందినటువంటి ఓ ప్రేమికుల బృందాన్ని బాబా రమ్మన్నారు నా దర్శనం చేసుకుందరు కానీ రెండు అన్నారు వాళ్ళు సూరత్ నవసారి బజ్వా మూడు ప్రధానమైన ప్లేసులు అక్కడ నవసారిలో ఎక్కువ మంది బాబా ప్రేమికులు ఉన్నారు హీ హెడ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఇస్ లెటర్ దట్ దేర్ షుడ్ బి బాబా లవర్ హూ లవ్డ్ బాబా అండ్ వుడ్ ఒబే మీకు ఇంచుమించు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత సెకండ్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత కొత్త వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వడం అనేటువంటిది బాబా తగ్గించేశారు ఆల్రెడీ బాబా ప్రేమికులైన వాళ్ళకే ఆయన దర్శనం అంతేగాని ఒకవేళ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే అనేవాడిని ఎవరిని రానవలేదు ఆయన వచ్చిన వాళ్ళల్లా ఆయన ప్రేమికుడైతేనే రానిచ్చారు ఆయన మాట విని ఆయన ఏది చెబితే అది ఆచరించే వాళ్ళనే రావాల్సుమా అని సర్కులర్ లోనే పంపించారు అని చేత ఊరికే ఇంట్రెస్ట్ అండి నాకు నేను తెలుసుకుందా ఉండే అంటే అలాంటి వాళ్ళని తీసుకురావద్దాను దే వర్ ఇన్వైటెడ్ నా టు గురు ప్రసాద్ దో బాబా స్టేయింగ్ దేర్ బట్ ది బొటానికల్ గార్డెన్ అట్ గణేష్ కిన్ పుణే బహుశా ఎక్కువ మంది మరి ఏమిటో గురు ప్రసాద్ కు వచ్చే అయితే మీరు ఆ గురు ప్రసాద్ కొంచెం దూరంలో ఆ బండ్ గార్డెన్స్ అని ఉంది గణేష్ కిండి గార్డెన్స్ అని అంటారు ఆ ప్రాంతం అక్కడ క్యామ్ కేరావాల బ్రదర్ దాడి కేరావాల ఉండేవాడు అక్కడ ఒక హాల్లో మనం కలుద్దాం అక్కడికి వచ్చేయండి అన్నారు బాబా ఐ రోట్ టు బాబా ద రై వుడ్ నాట్ కమ్ టు ది అబవ్ మీటింగ్ యాజ్ హెడ్ యాక్సెప్టెడ్ గోదావరి మై యాజ్ మై గురు అండ్ టు కాడర్ సంహార్ ఓన్లీ ఇతను వచ్చిన కొత్త రోజులు అనమాట అతను గోదావరి మాయి శిష్యుడు డాక్టర్ హెచ్పి బరూచ ఇతను ఏం రాశాడంటే మరి నువ్వు బాబా ప్రేమ కూడైతేనే నా ఆదేశాలు ఏదైనా సరే నీవు అమలు పరిచేలా ఉంటేనే రండి అని రాజావు కదా మరి నేను గోదావరి మాయి శిష్యుడిగా ఉన్నాను ఆవిడిని నా గురువుగా నేను అంగీకరించాను అని చేత నేను రాలేను సుమా అని రాశా ఇన్ రిప్లై హెరిచ్ రూట్ మీ ద ఫాలోయింగ్ లెటర్ అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇరవై ఐదు మే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నాడు అంటే దీనికి ఒక వారం రోజులు ముందు అనమాట స్వయంగా ఇరిచ్ ఈ ఉత్తరం రాసేటంటే బాబా చెప్పారనమాట రాయమని యువర్ లెటర్ వాజ్ రెడ్ అవుట్ టు బెలివెట్ బాబా నీ ఉత్తరం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఓపెన్ చేసి ముందు బాబాకి సర్వాలి ఎవరికైనా సరే అమ్మ చెల్లి ఎవరు రాసినా సరే ఏమీ బాగున్నావా మనకు కనపడలేదంటే ఇది బాబా ముందు చదివి చెప్పాలి ఆయనకి ఏ ఉత్తరం వచ్చినా సరే ఎవరికి ఏ ఉత్తరం వచ్చినా ముందరు బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి బాబాకి చూపించి ఆయన ఎస్ అంటే వాళ్ళైతే చదువు అంటే చదవాలి అందరూ వినవలసిందే అది అక్కడ స్టైల్ మండలి వాళ్ళందరికీ కూడా అది ఒక సంప్రదాయం వేళ్ళు రాసినా కూడా బాబాకి చూపించాలి సరే వినిపించాం నీ ఉత్తరం బాబా ఫిల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ డిటర్మినేషన్ టు ఎధియర్ టు యువర్ గురు హూ ఈజ్ ఆల్సో బాబా బెలివెట్ యశోద బాబా చాలా గర్వపడ్డారు నిన్ను చూసి హే గురువు పట్ల అలాంటి అంకిత భావం ఉండాలి ఆవిడ ఎవరో కాదు బాబా ఏమన్నారు కృష్ణావతారంలో యశోద ఎలాగో గోదావరి మై నాకు ఈ అవతారంలో అలా అని చెప్పాను అని చెప్తే తనకు ప్రియమైన యశోదే ఆవిడ నువ్వు గురువుగా ఎంచుకున్న ఆవిడ అన్నాడు బాబా స్వీస్ దట్ ఈ బై దిస్ టైమ్ యువర్ స్టిల్ ఇగ్నోర్ ఇంట్ బాబాస్ లవ్ ఫర్ గోదావరి మాయి దెన్ నో విల్ నవ్ దట్ బాబాస్ లవ్ ఫర్ మాయి ఈజ్ టూ గ్రేట్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఈ లవ్ సర్ డియర్ ఇప్పటికే నీకున్న పరిచయం ప్రకారం బాబా గోదావరి మాయ అంటే ఎంత గౌరవమో ఎంత ప్రేమో ఒకవేళ తెలియకపోతే ఇప్పుడు నా ఉత్తరం ద్వారా తెలియజేయమన్నారు బాబా ఆవిడంటే పంచ ప్రాణాలు ఆయనకి బాబా హాజ్ నెవర్ టోల్ యూ అర్ ఎనీ వన్ ఫర్ ద మ్యాటర్ టు లీవ్ గోదావరి మాయ్ అని కమ్ టు బాబా బాబా ప్రత్యేకంగా గోదావరి మాయని వదిలిపెట్టి చేసి నా దగ్గరకు వచ్చేయండి అని ఎవరికి ఎప్పుడు చెప్పలేదు బాబా బాబా డాస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పిటి ఫర్ యువర్ ప్లే నీ గురించి ఆయన సానుభూతి జాలి కూడా ఏం చూపించలేదు అయ్యో నా దగ్గర రాలేవా అక్కడికి వెళ్ళిపోతావా అని కూడా ఆయన ఏం అనలే బట్ ఫీల్స్ ఎమ్ యూజ్ రే టు వాచ్ ద వర్కింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ నీ మనసు యొక్క పనితీరును చూసి ఆయన సరదా పడ్డా గందరగోళం ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అక్కడక ఇక్కడక అనేటువంటి ఆ పరిస్థితి నిజాయితీగా బాబాతో చెప్పుకున్నట్టు కదా అండ్ ది కాన్సిక్వెంట్ కన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో నీవు పడేటువంటి ఆ చిన్న సంఘర్షణ అది కూడా ఆయనకి చాలా తమాష అనిపించి యూ మస్ట్ నెసెసరీలీ పాస్ త్రూ ఆల్ దిస్ అంటిల్ యూ బికమ్ ఫుల్లీ అవేర్ దర్ బాబా యూస్ నో గురు అరే సెయింట్ బట్ ఈజ్ అవుతాయి
ఇది నీకు తప్పదు గాడ్ ఇన్కార్నేట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ అవతారుడు అంటే మానవ రూపములో వచ్చిన భగవంతుడు బాబా ఫర్దర్ వాంట్స్ మీ టు యాడ్ హియర్ దట్ హ్యాడ్ యూ బీన్ ఫార్చునేట్ ఇన్ అఫ్ టు హ్యావ్ దట్ అన్వేవరింగ్ కన్విక్షన్ దట్ బాబా ఇస్ రియల్లీ ది అవతార్ అండ్ దట్ గోదావరి మై ఇస్ రియల్లీ యువర్ గురు దెన్ దేర్ కుడ్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్లిక్ టు మేక్ యూ సఫర్ సో మచ్ నువ్వు గనక బాబా ఎవడో కాదు సాక్షాత్తు అవతార పురుషుడే నా గురువు గోదావరి మాయే ఈ రెండు విషయాల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నీకు ఉంటే సంఘర్షణే లేదు ఎప్పుడు ఉండదు ఎందుకని భగవంతుడు ఎవడైనా ఏ గురువు అయినా భగవంతుడి దగ్గరికే కదా ఎవడని చెప్తాడు సో ఇది భగవంతుడు అయినప్పుడు నీకు ఆ సంఘర్షణే ఉండదు ఐ వుడ్ దెన్ బీ ఆబ్వియస్ టు యూ దర్ బాబా బీయింగ్ గాడ్ ఇన్ కార్నేట్ కుడ్ నెవర్ బీ జస్ట్ ఎ గురు మనందరికీ గురువు అంటే మనకు అర్థమైంది ఏంటి దారి చూపించేవాడు ప్రపంచం అందరికి బోల్డ్ మంది గురువులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గురువు ఉన్నాడు కానీ అవతారుణ్ణి ప్రేమించేవాడికి సాక్షాత్తు భగవంతుడే గురువుగా చేయబట్టుకుని నడిపించగలుగుతాడు అది తేడా మనకి వాళ్ళకి అంచేత కేవలం గురువు కాదు మేరుబాబా భగవంతుడు మానవ రూపం వేసుకొని మన చేయి పట్టుకుని నడిపించడానికి వచ్చినటువంటి గురువు అండ్ ఎస్ ఎస్ ఆల్ హూ బిలీవ్డ్ ఇన్ హిమ్ కుడ్ నాట్ బి చేయమ్డ్ డిసైపుల్ అంచేత మామూలుగా గురువులు శిష్యులు గురువులు శిష్యులు అంటాం మనం మరి అవతారుడు కూడా ఉన్న వాళ్ళని అలాగా శిష్యుల కింద ఆయన కేవలం గురువుగాను పరిగణించలేము దట్ ది మోస్ట్ దీస్ కుడ్ బి చేయమ్డ్ యాజ్ ఈజ్ లవర్ బాబా ఏమన్నారు తను అనుసరించే వాళ్ళని తన అనుసరుడు లేక ప్రేమికులు అన్న ద మెస్సయ్య సేవియర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైన్ నెవర్ హ్యాజ్ ఎనీ డిసైపుల్ ఇన్ ది కన్వెన్షనల్ సెన్స్ దూ అదర్స్ మే కాల్ దెమ్ జల్స్ డిసైపుల్ అంచేత అవతార పురుషుడికి నిజంగా శిష్యులు అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరట అంతా ప్రేమికులే ఉంటారు కానీ మిగిలిన గురువులకి వాళ్ళందరినీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరినీ శిష్యులు శిష్యులు అని పిలుస్తూ ఉంటారు మై డియర్ బాబా హెస్ సో ఆఫ్ అన్ ఎఫ్ అమ్మడ దర్ హీ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ క్రియేషన్ దర్ హీ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ లవ్ సస్టైన్స్ ద వెరీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ బీయింగ్స్ అండ్ థింగ్స్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ బాబా ఇలా రాయమన్నారు నేను తరచు కొండ బదులు కొట్టి చెప్తూ ఉంటారు ఈ విషయం ఏంటి ఒకటి ఈ సృష్టి అంతటికీ తండ్రి అయింది అంటే సృష్టిలో ఎవరికైనా రాయికి రప్పకి మనిషికి అందరికీ తండ్రి రెండు అసలు ఉనికి గెలిగిన వస్తువులన్నిటికీ మూలం ఆయనే ఇప్పుడు నేనున్నా నా ఉనికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయన నుంచి వచ్చి ఓ టేబుల్ ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని ఉనికి ఆయన నుంచి వచ్చి సో ఉనికికి మూలము ఆయనే అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జీవులను వస్తువులను అలా మనుగడ సాగించేలా చేసేది ఆయన ప్రేమయ్యే ఆయన ప్రేమే పోషిస్తూ ఉందట ఈ సృష్టి అంతటినే అండ్ బాబా వాంట్స్ మీ టు యాడ్ హియర్ నీకు ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పమన్నారు బాబా ఆల్ వర్షిప్ హిమ్ డైలీ అండ్ ప్రే టు హిమ్ ఆఫ్ ఎన్ వెరౌడ్ ఎనీ కన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ హెడ్ అర్ హార్ట్ యాజ్ లాంగ్ ఐ ద టేక్ హిమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ యాజ్ గాడ్ నిర్గుణ అండ్ నిరాకార్ బట్ నో సూనర్ డ ది సేమ్ గాడ్ ఎఫ్ ఎమ్ ఇన్ హిట్ సుగుణ సగుణ సహకార స్వరూప్ ద రీ ది ఏన్షియంట్ వన్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్ సఫరింగ్ ఫర్ రోజ్ హూ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ దోజ్ హూ ఆర్ ది నాన్ బిలీవర్స్ సాకారం కాని భగవంతుడిని అందరూ దండం పెట్టేస్తారు పెట్టేరా దానం దేవుడికో దండం పెట్టేసుకో పెట్టేస్తాడు మనకి ఏం అనుమానం లేదు కానీ రక్త మాంసాలతో వచ్చాడు ఆయన ఫోటో ఇరుగు ఉండదు ఈయన దేవుడు అంటే ఈయన దేవుడు అంటారా ఈయన మేత కట్ చేసుకున్నాడు కోట్ వేసుకున్నాడు కాళ్ళు షూ వేసుకున్నాడు ఈయన దేవుడు ఏంటండి అంటే సగుణ సాకారం రాగానే వీడికి సందిగ్ధంలో పడిపోతాడు సంఘర్షణలోకి పడి అంతేగా నిరాకార రూపంలో ఉన్న భగవంతుడిని చాలా సులభం వాడికి అంగీకరించాడు అడి తిరిగంటే అడి తిరుగుతాడు ఇడి తిరిగంటే ఇడి తిరుగుతాడు దండం పెట్టేమంటే పెట్టాడు కానీ ఒక రూపం వచ్చి ఈ ఫోటో దండం పెట్టంటే అనుమానిస్తూ ఉంటాడు ఎవరండి అక్కడ చికాక్ అంతా వస్తూ ఉంటుంది రూపం లేనంతసేపు నన్ను మీరు అంతా పూజించారు నన్ను నేను భగవంతుడిని నన్ను పూజించారు మీరు కానీ రూపం వేసుకొని రాగానే ఇంక అందరు గోళం అంతా మొదలైపోయారు దీనిలో వర్గాలు కూడా నమ్మే వాళ్ళు కొంతమంది నమ్మిన వాళ్ళు కొంతమంది conflict and suffering of the non believer are to be overlooked because they know not athalu ee vishwasinchani vaadi gurinchi sangharshana manaku anavasaram indiki vaadi teliyir paapam asalu sachive teliyir vaadi ki daani gurinchi manam murral pagal kottukovadu but the conflict and suffering of the believer it is ridiculous kani bhagavanthu unnadu nammi vaadi ki vaadi ki sangharshane ed artham lenedi idi sangharshana baba says that this creation and its affairs are one big joke and the baba is the matchless joker baba cheptu unnaru ee srushti anta pedda navulata lanti hasyam kaliginchetuvanti ee dinlo em vi
మనం ఎలా నవ్వుకుంటాం సేమని చూసి ఆయన అలా నవ్వుకుంటాడు మనల్ని చూసి ఏమిటిది అంత ఈ ఈ హాస్యాన్ని నడిపించేవాడు ఆయన బాబా వాంట్స్ యూ నాట్ టు వరీ ఇన్ ది లిస్ట్ ఈఫ్ యూ కెనాట్ కమ్ టు బాబా అండ్ సెకండ్ జోన్ బికాజ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ విత్ యూ నువ్వు బాబా కోరిన విధంగా ఆ రెండో తారీఖు నాడు ఒకవేళ రాలేకపోతే నువ్వేం బాధపడద్దని బాబా చెప్తున్నారు ఎందుకుడే ఆయన నీతో ఎప్పుడు ఉన్నట్టు నువ్వు రాపోయినా పర్లేదట ఆయన చేత నువ్వు వరీ అవుతుంది అందుకే బాబా ఏం చెప్తారు మై బీయింగ్ విత్ యూ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ యువర్ బీయింగ్ విత్ మీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆయన ఎప్పుడు మనతో ఉంటూనే ఉంటాయట అది పెద్ద మనమేం వర్రి అవ్వక్కర్లే కానీ మనం ఆయనతో ఉండమాట అది మనకి సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ గుర్తుందండి ఒకసారి బాబా కూర్చోమన్నారు ఒక అరగంట సేపు ధ్యానం చేయరా అన్నారు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేశాడు ఆ చేపు నీ అనుభవం ఏంటి అన్నారు కాసేపు వస్తున్నావు బాబా కాసేపు వెళ్ళిపోతున్నావు బాబా అన్నాడు ఓరు దుర్మార్గు కూడా నేను ఉన్నది నేను ఒక్కరిని నేను ఎప్పుడు ఉన్నాను నువ్వు కాసేపు ఉంటున్నావు కాసేపు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నావు వెళ్ళిపోయింది వచ్చేది నువ్వే నేను అలాగూ మనం ఆబ్సెంట్ అవుతూ ఉంటాం ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటాం మన ఆయన మాత్రం ఎప్పుడు ప్రజెంటే అవుతూనే ఉంటాయి ఆయన ఎప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోవడం రావడం ఉండదు అలాగే ఆయన మనతో ఎప్పుడు ఉంటాయట మనమే ఉన్నాం మన ఆంధ్రులు రెండు సార్లు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు కదా యాభై మూడు యాభై నాలుగు మళ్ళీ వెళ్ళి ఒత్తిడి చేశారు మళ్ళీ రమ్మని అప్పుడు బాబా అన్నారు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఆంధ్రాలో శాశ్వతంగా నేను ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను మరి అది నిజమైతే రావాల్సిన అవసరం ఉందా అని అడిగా నేను అనుకున్నది ఏంటి నేను ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను శాశ్వతంగా అని చేత ఆల్రెడీ ఉన్న చోటుకి మళ్ళీ రావడం అవసరమా అప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడలేదు గప్పి ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు కమ్ టు బాబా అండ్ సెకండ్ జోన్ ఒకవేళ ఆ రెండో తారీఖు నాడు రాగలిగితే దెన్ బాబా విల్ క్లియర్ ఆల్ యువర్ డిఫికల్టీ నీ సమస్యలన్నీ నీ బాధలన్నీ తొలగించేస్తానని చెప్పారు బాబా అండ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ కన్ఫ్లిక్టింగ్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఫర్ యువతార్ ఆఫ్ ది ఏజ్ అండ్ యువర్ గురు గోదావరి మై నువ్వు ఈ గందరగోళంలో పడిపోయేవే ఈ సంఘర్షణ అదంతా సమసిపోయేలా చేస్తాటైనా చెప్పమన్నారు నీకు ఈ ఫవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ యూ టు బీ నియర్ బాబా అండ్ సెకండ్ జోన్ దెన్ డూ నాట్ బ్రూడ్ ఓవర్ ఇట్ ఒకవేళ నీకు రావడం కుదరదు ఏదో నీ క్యాలిక్యులేషన్ నీకు ఉంటుంది ఏ మరి అవద్దు ఇవేళ దాన్ని మర్చిపోమని చెప్పారు బాబా అండ్ డూ నాట్ గెట్ ట్రాప్డ్ మోర్ అండ్ మోర్ బై ది సెల్ఫ్ క్రియేటర్ కన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఎన్ యువర్ మైండ్ ఇక్కడ మనం సంస్కారాస్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు బాబా ఏమన్నారంటే ఒక విషయం చిన్న సంఘటన జరిగింది ఎవడో మన ఏదో మాట అన్నాడు అనుకున్నాం అనగానే ఒక చిన్న దారం పోగులాటి సంస్కారం ఇలా వస్తట వాడు నన్ను ఎంత మాట అంటాడు నేను ఎవరిని అసలు అని వీడి బుసలు కొట్టేసి ఇలా అయిపోతే అది రీలు చుట్టేసి మొత్తం ఈ తలకాయ నుంచి కాలు దొక్క ఆ సంస్కారాలు మొత్తం వీడికి బైండింగ్ వచ్చేస్తాడు ఆడు ఒక మాట అనేసి పోయిటాడు వాడికి చిన్న సంస్కారమే నువ్వు మాత్రం దీని వరి అయిపోయి ఆ దారం ఒంటిలో చుట్టేసుకుని అల్ల కల్లోలం చేసేసుకుంటా ఉన్నా ఎందుకని ఆ వరి అలా దారం రీలు అలాగే చుట్టుకుంటా పోతా ఉంటాయి అందుకనే వరి వద్దు డోంట్ వరి డోంట్ వరి డోంట్ వరి అంటే అది చిన్నది కాదు అది చాలా పెద్దది అన్నారు అది నీకు అనర్థం వాడు మాట అనేసిపోయాడు వాడు ఏమి అది పెద్ద సీరియస్ కాదు కానీ నువ్వు దాన్ని బ్రహ్మ ప్రళయం చేసేసుకుంటున్నావు నీ చిన్న గోరు గుచ్చుకుంటే దాన్ని గోకి 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 ఎంత పొండు చేసేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలా చేసేసుకుంటా ఉన్నాడు బాబు ఇంకా ఏమన్నారు నువ్వు వరి అవడంలో ఎంత నైపుణ్యం ఉందండి ఈయన చెప్పలేను అన్నాడు నువ్వు ఆ వరికి కారణం సమసిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు అలా కొనసాగించగలవు వరి అని అంత నైపుణ్యం ఉండదు కదా ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం కాశ్మీర్ కూడా అప్పుడు నెహ్రూ తప్పు చేసాడు అని చెప్పి వేల బుసలు కొట్టేస్తున్నావు నెహ్రూ మీద నెహ్రూ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాడు ఎక్కడున్నాడో మనం తెలియదు వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు కానీ ఈ వేళ మనం బుసలు కొట్టేస్తాం అని ఆ వరిలో ఆ సంస్కారాలు క్రియేట్ చేసుకోగలిగిన సామర్థ్యం అనమాట మనం అలా చూపేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం అని చేత నువ్వు దాని గురించి వరి అవద్దు వదిలేమన్నారు బాబా జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ మై ఈ ఒక్క మాట గుర్తుపెట్టుకోమన్నారు బాబా బాబా సే గివ్ టు గాడ్ దాట్ విచ్ ఈజ్ గాడ్ గివ్ టు యువర్ గురు దాట్ విచ్ ఈజ్ యువర్ గురు నువ్వు ఏది భగవంతుడు అనుకుంటున్నావు అది భగవంతుడికి ఇచ్చే నువ్వు ఏది నీ గురువుకి సంబంధించింది అనుకుంటున్నావు నీ గురువుకి ఇచ్చే పని నువ్వు వరి అవద్దు అని చెప్పన్నారు బాబా బాబా ఆల్సో వాంట్స్ యూ టు రిమెంబర్ వెల్ దట్ బాబా ఈజ్ కృష్ణ ఇంకొక మాట కూడా నీకు చెప్పన్నారు అంటే గోదావరి మా ఈ కృష్ణుని ఆరాధిస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ బాబా ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు కృష్ణుడే అని కూడా చెప్పమన్నారు నేను అండ్ గోదావరి మై ఈజ్ ఈజ్ బెలబెడ్ యశోరా అండ్ దట్ గోదావరి మై ఈజ్ మ్యాచ్లెస్లీ ప్యూర్ ఆఫ్ హార్ కృష్ణావతారం
నీవు విధేయుడిగా ఉండగలిగితే చాలా సంతోషిస్తాను అన్నారు బాబా హౌ కుడ్ యువర్ ఒబీరియన్స్ టు హ్యావ్ ఎవర్ డిస్ప్లీజ్ బాబా ఇరు చెప్తున్నాడు చూడండి ఆవిడి పట్ల నీవు విధేయత చూపిస్తే బాబా నొచ్చుకుంటాడని నేను ఎలా అనుకుంటావు ఎప్పుడు అనుకోడు ఇఫ్ యూ కుడ్ బట్ ఒబే యువర్ గురు ఇంప్లిసిట్లీ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ విల్లింగ్లీ అని చీర్ఫుల్లీ ఓన్లీ దెన్ వుడ్ ఇట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు నో బాబా యాజ్ యూ రియల్లీ నీ గురువును నూటికి నూరు పాళ్ళు నీవు అనుసరించి నూటికి నూరు పాళ్ళు నీవు విధేయుడిగా ఉన్నప్పుడే బాబా ఎవరో సంపూర్ణముగా నీకు విధితమవుతుంది బాబా సెన్స్ ఈజ్ లవ్ టు యూ ఎరే బాబా తన ప్రేమని నీకు పంపిస్తూ ఉన్నారు అని ఎరిచి పుత్రుని నాశాడు పిఎస్ మళ్ళీ చివరిలో ఒకటి యాడ్ చేశాడు బాబా వాన్స్ యూ టు సెండ్ ఎ ట్రూ కాపీ ఆఫ్ దిస్ లెటర్ టు గోదావరి మాయ నీకు నేను రాసిన ఉత్తరం ఒక కాపీ తీసి గోదావరి మాయ కూడా పంపించమని బాబా ఆదేశము అండ్ రిసీవ్ ద విరిచ్ లెటర్ ఐ రోడ్ టు హిమ్ అన్ ట్వంటీ ఎయిత్ దట్ ఐ హెడ్ డిసైడెడ్ టు గో టు మతిరాన్ వేర్ గోదావరి మాయ వాజ్ స్టేయింగ్ అట్ దట్ టైమ్ అండ్ టేక్ కేర్ పర్మిషన్ ఫర్ మీ టు మీట్ బాబా మళ్ళీ ఉత్తరం రాసాడు నేను వెంటనే బయలుదేరి గోదావరి మాయ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో ఏదో ఇంకో ఊళ్ళో ఉందట అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకుని అప్పుడు బాబా దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నాను నేను అని రాశాడు హెరిచ్ ఇమీడియట్లీ రిప్లైడ్ ద నెక్స్ట్ డే బట్ బిఫోర్ ఈ ప్రెసెంట్ హిజ్ లెటర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రికౌంట్ సంథింగ్ సో దట్ ఇరిస్ లెటర్ విల్ బి బెటర్ అండ్ ఇదిగో ఒక విషయం నీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నీకు బాగా అర్థం అవుతుంది డ్యూరింగ్ ద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సహవాస్ అట్ మెహరాబాద్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో మెహరాబాద్ లో బాబా నిర్వహించిన ఒక సహవాసులో బాబా హ్యాడ్ సెలెక్టెడ్ ఎ ఫ్యూ లవర్స్ ఆఫ్ విచ్ ఐ వాజ్ బాగా బాబా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి నేను కూడా ఒకటి అందులో టు డూ ది ఫాలో ఇది మీరు ఇలా చేయండి రా అన్నారు మీ బృందం అంతా ఏమిటట ఫాస్ట్ ఫర్ సెవెన్ డేస్ అనే కప్ ఆఫ్ మిల్క్ పెర్ డే ఏడు రోజులు కఠోరమైన ఉపవాసం ఉండండి రోజుకి ఒక కప్పు పాలు మాత్రమే తాగండి రిపీట్ బాబా స్నేహం ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ వారం రోజులు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు బాబా నామం నాట్ టు స్లీప్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ ద సెవెన్ డేస్ అండ్ నైట్ ఏడు పగళ్ళు ఏడు రాత్రులు క్షణం కూడా పడుకోకూడదు ఇఫ్ స్లీప్ షుడ్ ఓవర్ పవర్ వన్ కానీ అనుకోకుండా నిద్రలు జారిపోయాం అనుకో మనం చెప్పలేం కదా వన్ వాస్ టు సిట్ ఇన్ ది కార్నర్ ఆఫ్ ద రూమ్ లీన్ అగెన్స్ ది వాల్ అండ్ డోజ్ బట్ నాట్ అలౌ ది హెడ్ టు టచ్ ద ఫ్లోర్ కంట్రోల్ లేకుండా నిద్ర ఊపేస్తూ ఉంటే ఓ గోడ జారబడి మూల ఉండాలి తప్ప ఈ తలకైన నేల మీద మాత్రం పడిపోను అలాగా ఏడు రోజులు ఏడు పగలు ఏడు రాత్రులు చెయ్యాలి నాట్ లీవ్ ద రూమ్ ఫర్ సెవెన్ డే ఏడు రోజులు గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు అంటే గదిలోంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు అంటే మలమూత్రాలకు కొండలు ఎవరు తెచ్చి పెట్టేవారు ఎవడో ఇంకో మండలి ఓడిచి శుభ్రం చేసేవారు అదే బాబా దగ్గర ఇది అంతా ఎప్పుడు ఉంది ఇది అండ్ టేక్ ఎ మైల్డ్ పర్గెట్ ఈచ్ నైట్ రాత్రి ఏదో డల్ కలెక్స్ లాంటిది ఎందుకంటే కూర్చుని ఇంకేమి తిండి తినకపోతే వీడికి విరేచన మరి అవ్వరు కదా ఒక విరేచన కారు ఒక మాత్ర లాంటిది రాత్రి వేసుకోమన్న ఐ డిడ్ దిస్ ఫాస్ట్ ఇన్ ఉమేద్ వేడు గోదావరి మాయి వాజ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏ యజ్ఞ హెచ్పి భరూచాయే చెప్తున్నాడు హెచ్పి భరూచాయే ఈ విషయం అంతా చెప్పే ముందు నేను ఈ సంఘటన మీకు చెబితే నా బాధ ఏమిటో మీకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు బాబా ఒక బృందాన్ని సెలెక్ట్ చేశాడు ఆ బృందంలో నేను కూడా ఒకడిగా ఉన్నాను ఇప్పుడు బాబా ఉపవాసం చేయమన్నాడు కదా గోదావరి మాయి ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఈ ఉపవాసం చేశాను ఉమేత్ అనే ఊళ్ళో వేరు గోదావరి మాయ వాజ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఏ యజ్ఞ అక్కడ ఆవిడ యజ్ఞ చేస్తూ ఉంది ఇతను కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చున్నాడు బాబా సెంట్ వర్డ్ టు నవ్ సారీ దర్ ఐ షుడ్ లీవ్ ద ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ బట్ కంటిన్యూ టు స్టే ఇన్ ద రూమ్ ఫర్ సెవెన్ డేస్ ఐదు రోజులు అవగానే కౌరమించారు బాబా ఇంకా చాలు రా బాబు గదిలో మాత్రం కూర్చోచ్చాలి గది నుంచి బయటకు రాకు అన్నారు ద టెలిగ్రామ్ వాజ్ రీడైరెక్టెడ్ టు మీ అట్ ఉమేద్ ఈ టెలిగ్రామ్ నవసారి పంపించారు బాబా అక్కడి నుంచి గోదావరి మాయ దగ్గరికి రీడైరెక్ట్ అయి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడికి యాజ్ పర్ గోదావరి మాయస్ ఆర్డర్ ఐ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ ద రూమ్ ఆఫ్టర్ ద ఫైవ్ డేస్ ఫాస్ట్ అండ్ సెక్యులూషన్ ఆవిడేమంది ఐదు రోజులు అయిపోయింది పర్లేదు నువ్వు బయటకు వచ్చాయి అంత ఆవిడ ఆవిడ ఆర్డర్ ప్రకారం నేను ఆ గది నుంచి బయటకు వచ్చేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఎరిచ్ ఈ ఉత్తరంలో ఏం చెప్పాడు అంటే యువర్ లెటర్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఎయిత్ వాజ్ రిసీవ్ టుడే అండ్ రెడ్ అవుట్ టు బాబా నీ ఉత్తరం అన్నింది బాబాకు చదివి వినిపించా
అండ్ ఎడరేషన్ నువ్వు గోదావరి మాయని కలిసినప్పుడు నా ఆరాధనను నా గౌరవాన్ని తెలియపరుస్తున్నానని చెప్పవలసింది ఇరిచ్ రాశాడు మై డియర్ హూ ఎమ్ ఐ టు సాటిస్ఫై యువర్ డిఫికల్టీ అండ్ కన్విన్స్ యూ అబౌట్ వాట్ అండ్ హౌ ఐ ఫీల్ ఇరిచ్ రాస్తున్నాడు నీ విశ్వాసాన్ని ఇబ్బంది లేకుండా తొలగించడానికి ఆ విశ్వాసంలో నేనెవడిని నెవర్ దిలేస్ ఐ మే మెన్షన్ హియర్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ గురువు కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను భగవంతుడు వేరు గురువు వేరు అండ్ దిస్ ఎ డిఫరెన్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే వెన్ వీ హ్యూమన్ బీయింగ్ స్టార్ట్ టు ప్లే విత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ది పర్సనాలి పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ గురువు అండ్ గాడ్ ఇది మనం ఈ గందరగోళంలో ఇద్దరిని బేరీజ్ వేసి అంచనా వేయడంలో గందరగోళం దీన్ని పరిష్కరించడానికి ఉపయోగపడుతుంది హ్యాడ్ దేర్ నాట్ బీన్ ఎనీ డిఫరెంట్ కబీర్ వుడ్ నెవర్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ ఫాలోయింగ్ కప్లెట్ కబీర్ ఒక అద్భుతమైన ఒక పద్యం రాశాడు ఈ రెండు ఒకటే ఉంటే ఈ పద్యం రాయుడు కబీర్ అది ఏమిటో ఒక్కసారి చూడు ఇన్ వన్ బ్రెత్ కబీర్ సింగ్స్ ఆల్ ప్రేజ్ ఫర్ ద గురు గురువు గురించి సంపూర్ణమైనటువంటి తన గౌరవాన్ని కబీర్ చెప్పాడు దానిలో హూ కెన్ షో ద గోవిన్ అండ్ ఇన్ ది సేమ్ బ్రెత్ వెరీ సట్లీ పాయింట్స్ అవుట్ దట్ ఆల్ ప్రేజ్ ఈజ్ డ్యూ టు దట్ గురు హూ పర్సనల్లీ లీడ్స్ ఈజ్ డిసైపుల్ ఇన్ ది వెరీ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గోవిన్ ఇక్కడ ఏమిటయ్యా అంటే ఆ పద్యం గురువు గోవిందుడు గోవింద్ అంటే భగవంతుడు ఒక్కసారి ఇలా వచ్చారు గోవింద్ చూసేసాడు గురువుని రోజు చూస్తున్నాడు ఎవరికి ధనం పెట్టాలి ముందు గురువు పెట్టాలా భగవంతుడికి పెట్టాలా గురువుకే పెట్టాలి ఎందుకు పెట్టాలా భగవంతుడు దర్శనం ఇప్పించింది ఈ గురువు సో అతనికి కలిగిన భాగ్యం ఏమిటి భగవంతుడు దర్శనం భగవంతుడు దర్శనమే ఎవరికైనా అతి ఉత్తమమైనది గొప్పది దాన్ని కలిగించిన వాడు ఇతను కాబట్టి ఇతనికి థ్యాంక్స్ చెప్ప సో అక్కడ గురువు స్థానం చెప్పడమే కాదు భగవంతుడి స్థానం కూడా చెప్పాడు ఆయన దర్శనమే గొప్ప సో మై డియర్ ఇట్ నౌ రెస్ విత్ యూ టు డ్రా అవుట్ ఎనీ మీనింగ్ యూ చూస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫీలింగ్ నీ హృదయ అనుభూతిని బట్టి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటావో నీ ఇష్టం పర్సనల్లీ ఐ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ గురు అండ్ గాడ్ ఇన్ కార్నేట్ ఇన్ ద డొమైన్ ఆఫ్ డూ వాలిటీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ ఇగ్నోరెంట్ ఆఫ్ ద ట్రూ మనకు ఇంకా సత్యము యొక్క అవగాహన లేదు ఊరికే పుస్తకాలు చదివేస్తున్నాం అంతే మనం తిరిచి అంటున్నాడు మనం పుస్తకాలు చదివి అర్థం చేసుకోవడం వరకే ఉన్నాం మనం ఇంకా సత్యానుభూతి లేదు మనకి ఇలా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడిని భగవంతుడిగా చూడాలి గురువుని గురువుగా చూడాలి ఇది నా సలహా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ బాబా హెస్ సెట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ హిస్ మెసేజెస్ ఒకసారి బాబా ఇలా చెప్పారు వన్నెస్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఈ సో అన్కాంప్రమైజింగ్లీ అన్లిమిటెడ్ and all pervading that not only we are one but even this collective term we has no place in the infinite indivisible one bhagavantudu ekatvam enta goppadayya ante manandaramu okate annam kuda tappe antaru asalu manam anedi ekadundi so ee padam manamu ani itanti di vartinchadu unnadu okate samudram undandi samudranni nu evaru anadithe em cheppu dantharadi samudranni cheppadu ఆ బిందువులు దాని నుంచి బయట ఎగరగానే నువ్వు ఎవరు అంటే నేను ఒక బిందు ఈయన ఒక బిందు ఈయన ఒక బిందు అని చెప్పుద్ది మళ్ళీ అవి సముద్రంలో పడిపోగా నువ్వు ఎవరు అంటే సముద్రం మనందరం ఒకటి అంటది ఎవరు అంటే సముద్రం ఉంటది అంతే ఎందుకని మనం అనేటువంటిది లేదు అసలు అది అది ఉన్నట్టు కనపడుతోంది అంటే మనకి అది అది తాత్కాలికంగా ఆ తాత్కాలికమైన క్షణభంగురమైన ఉనికిని బట్టి మనం అంటుంది నేను నువ్వు నేను నువ్వు మనం అందరం నిజానికి ఒకటే అది ఏకం వి హ్యావ్ లెర్న్ దట్ సద్గురుస్ ఆర్ ది పర్సానిఫికేషన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మనం అందరం బాబా సాహిత్యం ద్వారా తెలుసుకున్నాం సద్గురు కూడా భగవంతుని యొక్క మూర్తి మూర్తి భవించిన భగవంతుడే ఆయన దెన్ వాట్ నీడ్ ఈస్ దే ఆర్ ఫర్ గాడ్ టు డిసెండ్ ఆన్ టు అవర్ లెవెల్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ అండ్ మింగిల్ విత్ మరి ఆయన భగవంతుడే ఎప్పుడు ఉంటారు ఐదుగురు సద్గురువులు మళ్ళీ ఆయన ఎందుకు రావడం అంతే కదా మరి ఐదుగురు సద్గురువులు ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన దిగవలసిన అవసరం ఏంటి మళ్ళీ ఈ మానవ దేహం వేసుకోవడం ఎందుకు మళ్ళీ వాణ్ణి వీణి సాయం అడిగి జీవితం అంతా దుఃఖం తోటి అది జీవించడం ఏంటి ఎందుకు అవసరం కాలింగ్ హిమ్ తల్ ది అవతార్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఈ యుగానికి నేనే రా అవతారుని మీ అంత నా నెత్తి మీద వేసుకుంటాను రా అని ఎందుకు బాధ ఆయనకి డస్ ది అమ్ని పొటెంట్ వన్ నాట్ హ్యావ్ ది పవర్ అండ్ కెపాసిటీ టు హ్యాండిల్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ హిస్ క్రియేషన్ వైల్ రిమైనింగ్ నిరాకార్ అలా పడుకుని విష్ణుమూర్తిలాగా పాం మీద అది నాశనం చేసే ఆయన ఇలా అనేస్తే అయిపోద్ది కదా ఆయన్ని దిగి రావడం ఎందుకు ఇక్కడ పుట్టడం ఎందుకు ఇది అంత ఎందుకు ఇది ఈ బాధ అన్డౌటెడ్లీ హీ హ్యాడ్ దీనికి ఒక కారణం ఉంది ఖచ్చితంగా దట్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ఆల్ ఈజ్ ఇయర్స్ అట్ ఈస్ ఫీట్ మండలి వాళ్ళుగా 
ఎన్నాళ్ళు ఆయన పాదాల దగ్గర గడిపి మేము నేర్చుకున్న సారాంశం ఇదే సోమ ఆయన కారణం ఆయనకు ఉంది ఆయన రాకపోతే గత్యంతరం లేదు బాబా ఏమన్నారు ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ నేను రావడం తప్ప వేరు గత్యంతరము లేకుండెను అని చేత నేను వచ్చాను బట్ హూ ఆర్ వీ టు క్వశ్చన్ హిమ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ కానీ అసలు మన ఆయన ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేయడానికి మనకి ఏమన్నా అర్హత ఉందా మనం ఎవరు నీ కారణం ఏమిటయ్యా మనం అడగలవు మనం దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈస్ డివైన్ గేమ్ అది ఆయన దివ్య లీల ఆ దివ్య లీలలో భాగం ఇదంతా పోని చెప్తాడు ఆయన పోని చెప్పడు ఆ పోయి ఆడుకోరా అంటాడు అంతేకాదు ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ అంటాడు ఎల్కేజీ నేర్చుకున్నవాడు వచ్చి షేక్స్పియర్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ మీద దాని గురించి చెప్పండి అడితే పోయి ఆడుకో నీకు ఏ బిజీ నీరు వచ్చినప్పుడు నీకు ఏంటి అంటాడు ఎందుకని వీడికి అర్థం అవ్వదు అని చెప్పి వీడి స్థాయి తెలుసు కాబట్టి అన్నీ చెప్పడైనా పోయి ఆడుకో నీకు తెలియదు అనేక సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం బాబా ఏమన్నారు నేను అన్నీ చెప్పగలను కానీ నీకు ఏమి అర్థం అండ్ హీ హ్యాస్ ది అబ్సల్యూట్ రైట్ టు ఇండల్జ్ ఇన్ ద గేమ్ ఆఫ్ యుజ్ ఓన్ క్రియేషన్ ఆయన సృష్టించుకున్నాడు ఈ సృష్టిని దాన్ని ఎలా ఆడాలో ఆయనకి సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి ఇందులో మన ఇష్ట ఇష్టాలతో సంబంధం లేదు దానికి ఈవెన్ వైల్ వీ ఇగ్నోర్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రెఫ్యూడ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది అవతార్ గాడ్ ఆఫ్ ది అవతార్ ఎండల్జెస్ ఇన్ ఈస్ గేమ్ ఆఫ్ ఐడెన్సీ మనము మన అజ్ఞానంలో దీన్ని ఒప్పుకొని వాడు ఒకడు ఒప్పుకున్న వాడు ఒకడు ఇలా ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నా ఆయన తన బంధాలు చేసుకుపోతూనే ఉంటాడు బాబా ఏమన్నారు ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కడు నన్ను అవతార పురుషుడిగా అంగీకరించకపోయినా సరే నా పని మాత్రం నేను చాకపెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను మీరు అందరూ ఒప్పు మీ దాకా నేను కాగితం మీద రాయి సార్ ఒప్పుకున్నానని రాయని మనం ఏం బతిమారలేదు ఆయన పని ఆయన చేసేసుకుని వెళ్ళిపోతాను అండి ఎందుకు అనంతంగా నేను ఎలా కూర్చోనా కుదరదు ఇది అరువు దేహం వేసుకు వచ్చేది ఆయన సంబంధం లేని దేహం ఇది ఈ రక్త మాంసాలు పరిమితులు ఆయనకి అవసరం లేదు ఇదంతా వేసుకుని ఈ మైలోకి వచ్చి ఈ రంపు అంతా నెత్తి మీద వేసుకొని డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు మోసేడు ఆయన మాకు ఇంకా కొంచెం పర్లేదు అనుకోండి కొంచెం నమ్ముతాం అనుకుని ఉంటే ఎలా ఉన్నాము నమ్మకపో ఆయన పూర్తి చేసి వెళ్ళిపోతాం టు కట్ ద స్టోరీ షార్ట్ మైడియా ప్లీజ్ చెక్ యువర్ మైండ్ ఫ్రమ్ క్రియేటింగ్ మోర్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇరి ఇరి చెప్తున్నాడు నీ మనసుని కొంచెం అదుపులో పెట్టుకో దాన్ని వదిలేసే ఉంటే విపరీతమైన సంశయాలు తీసుకెళ్ళిపోద్ది అది ఇంకా 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 అపార్థాలు పెంచేస్తున్నాయి ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కాన్సిక్యుయెంట్ ఫాలీ దట్ యు పుట్ డియర్ మై ఇన్ దీస్ పొజిషన్ గోదావరి మైన పట్టుకొచ్చి ఈ గంధగోళలు పెట్టి నీ అజ్ఞానం కారణంగా ఆవిడికి బాబా అంటే పంచి ప్రాణాలు బాబాకి ఆవిడ అంటే పంచి సో ఫార్ నో వన్ హెచ్ చెక్డ్ యూ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ మై ఇప్పుడు దాకా ఈ విషయాలు ఎవరు చెప్పలేదు నీకు ఆన్ ది కాంట్రీ బెలిబెట్ బాబా వాన్స్ ఆల్ హెర్ లవర్డ్ అండ్ ఫాల్ అవర్డ్ టు హోల్డ్ ఫాస్ట్ టు హ్యా త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ బాబా షకోరి వెళ్ళి గోదావరి మై ఆహ్వానం మేరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ శిష్యులందరికీ నీ సందేశం ఇవి బాబా అంది ఆవిడ ఆయన ఏం చెప్పారు మీ చెట్ట చివరి వరకు మీ గురువు అయిన ఈవిడిని పట్టుకుని ఉండండి ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ సుఖం వచ్చినా ఆవిడ మాత్రం మీరు వదలొద్దు అని చెప్పారు బాబా ఆవిడ బాబా పాదాల దగ్గర కూర్చునేదా బట్ హూ హ్యాస్ ది కరేజ్ టు ఫాలో ది హిన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ గివెన్ బై బాబా కానీ బాబా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ సూచనలు చేస్తూ ఉండేవారు అవి అనుసరించడానికి దమ్ము కావాలి Why did you stand up in Mehrabad wanting to fast as desired by Baba without first asking Mai's permission? You don't know, I am not sure if I am not sure if I am not sure if I am not sure. Baba, I am not sure if 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 I am not sure. I am not sure if I am not sure if I am not sure if I am not sure. అది ఎందుకు కూడా లేదు నువ్వు అక్కడ ఎందుకు ఎస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు నేను చేసేస్తాను నేను ఎందుకు అన్నావు ఆలోచించి ఒకసారి హూ ఫోర్స్ యూ టు గో అండ్ ఆస్క్ మాయి వన్స్ వాలంటీర్ టు అండర్ టేక్ ది ఫాట్ ఒకసారి ఒప్పేసుకున్నావు మళ్ళీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి నిన్ను ఎవడు బలవంతం పెట్టాడు నిన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ఆర్ట్ నాట్ టు హ్యావ్ వాలంటీర్ డూ సో మొట్టమొదట నువ్వు ఇంత సంసిద్ధత లేనప్పుడు నువ్వు చేతులు కాళ్ళు ఇలా ఎత్తకూడదు ఎవరు చేస్తాడే అంటే లేదు నేను ఒక గురువును పట్టుకుని ఉన్నాను కాబట్టి నాకు వద్దిది అనుకో అవును అడిగి నేను చేద్దాం అనుకో అండ్ సెకండ్లీ నేను టూ కపాన్ యువర్ షోల్డర్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ బాబాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ హూ టోల్డ్ యూ టు గో టు మా ఈ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద డెఫినెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ బై బాబా హిమ్ సార్ నువ్వు నేరుగా నువ్వు బాబా దగ్గర నేను చేస్తాను బాబా అన్నావు బాబా ఏమన్నాడు ఇలా చేయరా అన్నాడు స్వయంగా అయినే ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నా గురువుని అడిగి వస్తానని చెప్పు ఏ రకంగా
నీకు అందరు కోళ్ల పరిస్థితికి ఎవరు కారణం నువ్వే నువ్వే దాన్ని వండుకుని తయారు చేసుకున్నావు ఇప్పుడు ఇది బాగులేదు హవే వర్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అండ్ లెట్ అస్ నాట్ బ్రూడ్ ఓవర్ డెసిషన్ టేకెన్ అండ్ స్పర్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఏదో ఒకసారి లో నువ్వు చేయట్టేసావు అయిపోయింది ఇప్పుడు బాబా చెప్పేశాడు ఇంకా దీని గురించి ఆలో వదిలే ఇక్కడ నవ్ వాట్ బాబా వాంట్స్ యూ టు నోట్ ఈ దాట్ యూ షుడ్ స్టాప్ వరియింగ్ అబౌట్ దట్ థింగ్ దీని గురించి నువ్వు చింతించవద్దు అని బాబా చెప్పాడు కనీసం అదని నువ్వు పాటి హీ లవ్స్ యూ వెరీ మచ్ నువ్వు అంటే చాలా ప్రేమ అని హీ డస్ నాట్ వాంట్ యూ టు ఫీల్ మిజరబుల్ ఎనీ లాంగ్ నువ్వు దీని గురించి చాలా బాధపడితే ఆయన బాధపడతాడే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదాలి అందుకని నీకు చెప్పమన్నారు ఏం వరి అవు బాబా ఆల్సో వాంట్స్ యూ టు నో వెల్ దర్ హీ లవ్స్ మై వెరీ మచ్ అండ్ దట్ హీస్ క్లోజ్ టు హిజ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ లవ్ బాబా మరొక మాట మళ్ళీ నీకు చెప్పమన్నారు గోదావరి మాయ అంటే చాలా ప్రేమ ఆయన ఆయన అనంతమైన ప్రేమ నిండిన హృదయానికి ఆవిడ చాలా దగ్గర అయినది బాబా వుడ్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఈ ఫీల్ అవ్ మాయ్ అని ఒవి హెర్ ఓల్ హార్ట్ ఇడ్లీ విత్ అన్డివైడెడ్ జీల్ అండ్ ఎడరి కల్తీ లేనిటువంటి ఆరాధనా భావంతో నిండు హృదయంతో నువ్వు ఆరాధిస్తూ చాలా ఇష్టం బాబా ఇఫ్ యూ కుడ్ డూ దాట్ డూ బట్ దిస్ మై యూ విల్ స్పిరిచువల్లీ కమ్ టు రియలైజ్ హూ బాబా ఈ ఇది గనక నీవు నిండు నిజాయితీగా చేస్తే బాబా ఎవడో నీకు తెలిసిపోతుంది ఈ ఒక్కటే చేస్తే నువ్వు బాబా ఎవడో ఆయన ఎవరు అసలు స్పష్టంగా నీకు అర్థమైంది ఇవ్ యూ డూ నాట్ ఫీల్ లైక్ కమింగ్ టు బాబా అండ్ సెకండ్ జోన్ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఫ్రాంక్లీ రిటర్న్ టు బాబా నువ్వు రాసేసి మళ్ళీ ఊరుకోవాల్సి మళ్ళీ మా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి మళ్ళీ బాబా దగ్గరికి వస్తాను ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు అనుమానం ఉన్నప్పుడు నీళ్ళు రాలు బాబా కుదరదు బాబా అయిపోయింది కదా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం ఇవన్నీ ఎందుకు హీజీ హీ వుడ్ హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ దట్ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యావ్ ఎవర్ ఫెల్ట్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యువర్ డివోషన్ టు మై హూఈస్ హీజ్ బిలవెడ్ బాబాకు ఆవిడ ప్రియతమ ఆవిడ అంచేత అక్కడ నువ్వు అంకిత భావం చూపెట్టి అక్కడే ఉండిపోతే బాబా చాలా సంతోషించి ఉండేవాడిని అన్నారు మళ్ళీ అక్కడొక్కాలు ఎక్కడొక్కాలు ఇది వదలపోవడం ఇవన్నీ ఆయనకి గందరగోళంగానే ఉంది అన్న దేర్ వాజ్ నో నీడ్ ఫర్ యూ టు గో టు హెర్ సీ కేర్ పర్మిషన్ ఎక్స్ప్రెస్లీ టు కమ్ టు బాబా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడ పర్మిషన్ తీసుకుని అప్పుడు బాబా దగ్గర రావాలంటే ఇద్దరినీ సాటిస్ఫై చేయడానికి ప్రయత్నం మహాత్మా గాంధీకే చెప్పారు బాబా ఏమన్నారు అందరినీ తృప్తి పరుద్దామని ట్రై చేస్తే భగవంతుని వెనకాల వదిలేస్తావు నువ్వు అన్నారు ఆయన తృప్తి పరచకుండా మిగిలిపోతావు అన్నారు అంచేత నువ్వు విజయం సాధించలేకపోతూ ఉన్నావని గాంధీకి బాబా సూచన చేసి నువ్వు నీ హృదయం ఏం చెప్తే భగవంతుడు నీకు ఏది రైట్ అని చెప్తే వెళ్ళిపో ఇంక మళ్ళీ ఏమండి ఏమనుకుంటారు అవునండి ఒప్పుకుంటారా అంతే కదండి అని అడిగితే ఏది అవదు నవ్ బాబా సే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు బాబా డైరెక్ట్లీ విచ్ యూ కుడ్ హ్యావ్ ఈజీ లీడర్ అండ్ హ్యాడ్ యూ షోన్ యువర్ ఎనిబిలిటీ టు ఫాలో బాబాస్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈఫ్ హీ వర్ టు గివ్ యూ ఎనీ టు యూ అండ్ హ్యాడ్ యూ కన్వేడ్ ది సేమ్ డైరెక్ట్లీ టు బాబా హీ వుడ్ హ్యావ్ గ్రేట్లీ అప్రిషియేటెడ్ ఆల్ లీ రాదర్ దాన్ ఆల్ యువర్ చైల్డ్ ఈస్ ఫస్ట్ అబౌట్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ బాబా ఇలా చెప్పమన్నారట నీ గురువు గొడవ లేకుండా నా దగ్గర నేను ఏడు రోజులు చేస్తానని చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ బాబా నేను రాలేను నాకు చిన్న పని తగిలిందని చెప్పి ఉన్నా ఆయన ఏం పట్టించుకుని ఉండేవాడు కాదని చెప్పమన్నారు బాబా కానీ నువ్వు ఇద్దరు గురువుల మధ్యన నువ్వు ఏదో రాజీ చేద్దామని నీ ప్రయత్నం ఇది ఆయనకి ఇబ్బంది కలిగించింది అని చెబుతూ ఉన్నారు వెన్ యూ సీ మాయి బాబా వాంట్స్ యూ టు టెల్ హెర్ దట్ షీఈస్ మోస్ట్ డియర్ టు బాబా నువ్వు గోదావరి మాయని చూడగానే బాబా ఇలా చెప్పమన్నారు బాబాకు నువ్వు అంటే ఎంతో ఇష్టం అని బాబా చెప్పమన్నారు అని చెప్పాను అండ్ దట్ బాబా వాంట్స్ హెర్ లవర్ టు హోల్డ్ ఫాస్ట్ టు హెర్ అండ్ ఎనీ సర్మస్టర్ అలాగే వాళ్ళ అనుచరులకు కూడా మీ గురువుని చివరి వరకు పట్టుకుని ఉండమని బాబా చెప్పమన్నారు అన్నారు ఆల్సో కన్వే బాబాస్ లవ్ టు మాయి అంతేకాదు గోదావరి మాయికి బాబా తన ప్రేమను పంపించారు అని కూడా ఆవిడికి చెప్పు అన్నారు విత్ ఎఫెక్షన్ ఎరేజ్ సంతకం పెట్టాడు దేర్ మే బి బాబా లవర్స్ టుడే హూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద సేమ్ మెంటల్ కన్ఫ్లిక్ ఐ హ్యాడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఇప్పుడు బరువుతో చెప్తున్నాడు మీలో కొంతమంది ఉండొచ్చు నాలాగా సందిగ్ధంలో ఉన్నవాడు ఎవరో గురువును ఫాలో అవుతూ ఇప్పుడు బాబాను పట్టుకుంటే ఆయన వదిలేయాలి ఎవరిని వదిలేయాలి ఎవరిని పట్టుకోవాలి ఈ గందరగోళం మీకు ఉండదు షుడ్ వన్ ఒబే వన్స్ గురువు ఆర్ బాబా హూ ది అవతార తన గురువుని అనుసరించాలా యోగావతారుడైన మెహర్ బాబాని అనుసరించాలా వన్ ఈజ్ ఇన్ డైలమా అబౌట్
to come out of seclusion room do baba telegram had said to break the fast but remain in the room for 7 days sir manu ipudu cheptunnadi 7 rojul varaku bayitiki raakani baba telegram cheptte ivide 5 rojulke paraledu vachi one day baba solved my mental con oka roju baba na manasika vedana aina pariskarinchi sir baba eric and i were together oka roju baba erichu nenu muggure unnam and baba told baba ila imagine erichu to be godavari mai ipudu erichu unnadu kada godavari mai anku now your love goes to hell ipudu nee em chestana nee prema anta aavudike velthundi nee guru aavud but ultimately comes to me vaya godavari mai as i am god kan nenu evarni bhagavantunni aa godavari mai evarnu poojisthadi భగవంతుని పూజిస్తుంది కాబట్టి నీ ప్రేమ ఆవిడికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నాకే వస్తుంది ఒక గురువుకి భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి తేడా ఈ స్పష్టంగా చెప్పడం కోసం ఇదంతా వివరించి చెబుతూ ఉన్నారు ఎవరు ఆయన ఉట్టు గురువు కాదు ఈ గురువులందరూ ఎవరిని ఆరాధించమని చెబుతూ ఉంటారో ఆ భగవంతుడు కూడా ఉన్నాడు ఆయనలో కేవలం గురువే కాదు ఈ గురువులందరూ ఎవరినైతే ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారో ఆ ఆరాధ్యుడు ఆయనే ఆయన తన ప్రేమికుల కోసం గురువు అయిపోతాడు నన్ను పట్టుకుంటే ఎవడు అక్కర్లేదు నీకు నేను ఉన్నాను కదా నీకు ఎందుకు అంటాడు అల్టిమేట్లీ కమ్స్ టు మీ వై ఆ గోదావరి మై యాజ్ ఐ గాడ్ ఎమ్ సీటెడ్ ఈన్ హర్ ఆల్సో ఆవిడ హృదయంలో ఎవరుంటారు నువ్వు హృదయంలో లోపల చూస్తే నేనే ఉంటాను అక్కడ ఆవిడ హృదయంలో ఉండి నేనే భగవంతుని కాబట్టి బాబా కంటిన్యూ సో కనుక ఇన్ కెడ్ ఆఫ్ యువర్ లవ్ కమింగ్ టు మీ వయా గోదావరి మై వై నాట్ లవ్ మీ డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్ గా నాకే రావాలి అది అలాగ ఆవిడ ద్వారా వచ్చింది నాకే వస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసి నాకే వస్తుంది సులువ అన్న ఇమ్మీడియట్లీ లైక్ ఎ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్నింగ్ ఇట్ బికేమ్ క్రిస్టల్ క్లియర్ ద రై షుడ్ లవ్ బాబా డైరెక్ట్లీ ఇన్ షుడ్ ఆఫ్ త్రూ గోదావరి మై యాజ్ ఎ మీడియా ఇంకా నాకు జీవితంలో పటా పంచలైపోయింది నా సంశయం గోదావరి మై ఏమన్నా అనుకుంటుందంటే ఆవిడ నేను డైరెక్ట్ గా బాబాని ప్రేమించకపోతేనే ఏమన్నా అనుకుంటుంది ఆవిడ ఇదేంటో ఆయన డైరెక్ట్ గా నీకు రారా బాబు ఆయనలో ఆవిడ ద్వారా వెళ్లాలను ఆవిడే బాధపడ అని చేత డైరెక్ట్ నేరుగా ఆయన్ని ప్రేమించడమే ఉత్తమము అని పటా పంచలైపోయింది